式内大社長尾神社一の鳥居明神系鳥居ですここより長尾神社様の参道が始まります。お邪魔いたします。長尾神社様の創建時期は不明ですが、縁起式神明帳に記載されている、式内社で格式も大社であることから、西暦927年以前より信仰されていた歴史のある神社です今歩いている参道ですが長尾神社の参道は3 0 0ルで道幅も7ートルあります参道が3 0 0ルもあるのには理由があります昔はこの参道で藪雨が行われていたそうですよ長尾神社昔話昔々山和地方は大きな沼のような土地でした沼地にはヘビナマズカメさんたちがたくさん暮らしていましたある時大麻のヘビとアスカのナマズが自分たちが山と沼の主だと言い出し、ヘビとナマズが一族の命運をかけた、沼の水をめぐる戦いが発生しました。ナマズも頑張りましたが、大麻のヘビが勝利しました。ヘビは沼の水をすべて大麻に持っていきました。ヘビが水を持ってきたことで、大麻地方は大洪水になりました。そこで、ミヒカ姫のミコとはその水をすべて長尾神社の御影絵の中に封じ込めたことで大洪水は収まりましたとさ長尾神社の境内には今も御影絵跡が残っており井戸の蓋を開けてしまうとミヒカ姫のミコとが封じ込めた水が噴き出し山と地方が洪水になると言われているそうです。話の冒頭に出てきた沼に住んでいた亀さんですが、蛇とナマズの戦いに巻き込まれ、沼の水がなくなったことで、亀さんたちは全員異世界へ旅立たれました。戦いに巻き込まれた亀さんたちの、悔しい思いを和らげようと立てられたのが、奈良県高市郡飛鳥村川原にある亀井市と言われます亀井市にもお話があり亀井市は今南西方向を向いているのですが亀井市から見て西側になる大麻方向を見てしまうと大和地方はまた元の沼に戻ると言われているそうですよまた他のお話では昔大和地方に龍が住んでいたと言われていて頭の部分が龍王宮磯野にますたくむし玉神社尾の部分が長尾神社とも言われています頭と尾の関係から龍王宮の拝殿と本殿は西向きで、長尾神社の拝殿と本殿は東を向いていて、神社が向かい合っているそうです。竜王宮と長尾神社の二社参りをすると、良いとされているそうです。長尾神社の御祭神の一柱である三日姫の御子とは、白蛇の姿をされているとも言われているそうです。少しカットします。両部鳥居です。
人額の上に大きな向こうカラハフがある。珍しい鳥居です。なでカエル。背中に小さな子カエルを乗せてます。頭を撫でると安産祈願になるそうですよ。長尾神社、社交表になります。お邪魔いたします。上手者です。拝殿になります狛犬様です。迫力のある狛犬様です。御祭神、天照大御神、と陽家の狼、御神、三日姫の御子と、白雲和家の御子と、住吉の狼、熱田の狼、諏訪大臣になります。ご神徳として、交通安全、災難よけ、必勝祈願になります。参拝します皆様もよろしければ一緒にどうぞ本殿になります。本殿右側に境内社があり、厳島神社、春日神社になります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。エマドウ。エマドウには。西暦1779年の絵馬もあるそうです。
お邪魔いたしました。お邪魔いたしましたコーヒーライブラリーピノ様にお邪魔しましたメニューになりますモーニングセットいいですねトイレになりますシーセットはお得感満載です私は B セットのロールパンのホットドッグでコーヒーも美味しくごちそうさまでした本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。